señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia, que organizamos con la colaboración de Albertis y en esta ocasión también de la empresa alemana Siemens. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al embajador de la República Federal de Alemania en España, Mr. Pita Temple, al que va a presentar don Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea. Querido Íñigo, la tribuna es suya. Señora vicepresidenta del Gobierno, señor secretario de Estado, señores embajadores, queridos amigos, nuestro invitado de hoy es un hombre joven, no en balde tiene la misma edad que yo, Peter, y es un diplomático de carrera, un diplomático que tuvo un pequeño flirteo inicial con Mali, eh, pecado de juventud probablemente, pero que a partir de entonces dedicó toda su vida a Europa. En el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha ocupado puestos de gran importancia, ha sido director general para Europa eh, y luego ha pegado el salto a Bruselas, donde durante muchos años, y ahí tuve ocasión de conocerle, estuvo en el gabinete del comisario y vicepresidente de la comisión, Gunther Verheugen. Posteriormente volvió a ocuparse de los temas europeos, esta vez desde la nacional, siendo representante permanente de Alemania en, en Bruselas, ante la, ante la Unión Europea, y ahí hemos tenido ocasión de trabajar mucho en estos últimos años. Y ahí se ha producido también una curiosa coincidencia, el antiguo embajador en Madrid se ha ido a Bruselas y Peter nos ha venido aquí. Bien, yo creo que en estos momentos tiene un enorme, enorme interés el escuchar al embajador de la República de Alemania en este foro, en un momento en que en Europa existen signos positivos. El euro está para quedarse, como le gusta decir al presidente del Gobierno. Estamos empezando a ver los resultados de las reformas. La unión bancaria va a dar mucha más tranquilidad y estabilidad a la zona euro. Se ha producido en Europa el cambio institucional en tiempo y forma. Tenemos una nueva comisión, hay pactada una agenda estratégica para los próximos cinco años y probablemente el mayor simbolismo de este cambio, o sea, la presidencia del Consejo Europeo, de un representante de aquello que Milan Kundera denominaba en los años 80 el occidente secuestrado. Creo que, que el primer ministro polaco, Donald Tusk, presida el Consejo Europeo, es un buen, buen símbolo de los nuevos cambios. Y, en efecto, es bueno escuchar al representante de Alemania en un momento en que, habiendo signos positivos, Europa, como siempre, tiene que hacer frente a numerosos desafíos. Ayer mismo presentábamos en el CEU San Pablo un libro sobre Konrad Adenauer, sobre los discursos e intervenciones de Adenauer, y lo curioso, porque muchas veces lo olvidamos, es que esa visión lineal que tenemos de la construcción europea tropezaba con innumerosos obstáculos, dificultades que fueron venciendo. Pero es bueno recordar que, que la construcción no es lineal, sino que hay que luchar y mucho para sacar adelante. Para sacar adelante los, los temas que tenemos en estos momentos sobre la mesa, que van desde Grecia, yo creo que todos esperamos una solución rápida a la cuestión griega, la cuestión griega no es si Grecia va a salir o no del euro, porque Grecia va a quedarse en el euro, porque todos queremos que Grecia siga en el euro. La cuestión es que los euros salen de Grecia y, por tanto, tomamos una decisión rápida. Es decir, Grecia hace una propuesta en la que acepta la prórroga del rescate y las condiciones y la solidaridad europea sigue fluyendo a Grecia o Grecia estará en una situación enormemente complicada. Y yo espero que esa, esa solución se dé rápidamente. O la cuestión política internacional de Ucrania, donde quiero reconocer el valor y la ambición de la canciller Merkel, junto con el presidente de la República Francesa, en buscar una solución a esa cuestión. Y yo creo que, que ha tenido valor al, al iniciar, al reiniciar, al retomar los acuerdos de Minsk para encontrar una solución. O el plan Juncker, que es la manera de, de estimular la economía europea para alcanzar altas cotas de crecimiento. Precisamente estará mañana aquí el vicepresidente Tindemans, con quien vamos a hablar de ese tema, porque queremos que el plan Juncker, donde la inversión privada es absolutamente fundamental, va a representar el 90% de la inversión, tiene que ser un éxito. Y, finalmente, algo que nos importa a todos mucho y que probablemente mmm, 
la crisis de Ucrania ha puesto sobre la mesa, me refiero a la Unión para la Energía. Eh, también aquí eh, España tiene propuestas, vamos a tener una, una cumbre de la energía con el presidente de la República Francesa, con el primer ministro de Portugal, con el presidente Juncker y con un compatriota de Peter, Werner Hoyer, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, que va a jugar también un papel muy importante a la hora de constituir el instrumento para activar todos estos préstamos y todas estas garantías. En fin, en suma, eh, un europeo convencido. Yo recuerdo aquella frase de, de Stefan Zweig al final de su vida, cuando decía que había perdido todo, incluso la patria de su elección, que era Europa. Yo creo que Peter Tempel hizo desde una edad temprana de Europa la patria de su elección y por eso es bueno ver a patriotas europeos aquí en esta tribuna. Peter, te toca a ti. Señor presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez, excelentísimo señor secretario de Estado, don Íñigo Méndez Vigo, señores diputados del Congreso, señores senadores, estimados colegas embajadores, eh, autoridades, señoras y señores. Buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento al Foro España Internacional y a su presidente por la invitación. Este tipo de debate político en forma de desayuno informativo es un instrumento maravilloso para la comunicación entre la política y eh, la sociedad civil, una forma de debate que es totalmente desconocida en Alemania. Ha sido una muy buena idea invitar a los embajadores acreditados aquí en España. Agradezco al secretario de Estado sus amables palabras. Es una gran alegría y un honor para mí que haya sido él, un gran europea y un gran europeísta convencido, quien me introdujera. Durante generaciones, su familia ha mantenido estrechos lazos con Alemania. Amigo, te agradezco tu amistad que tanto valoro. Hace dos semanas, el secretario de Estado pronunció un discurso interesante sobre el tema del futuro de la Unión Europea y con unos mensajes positivos para el futuro de nuestros países y de la Unión Europea. Dio este discurso en Berlín, en la Universidad Humboldt, lugar histórico, prestigioso y muy conocido en Alemania. Y 15 años después, Joschka Fischer. Muchas gracias, Inigo, por esta contribución importante eh, que recomiende a, a leer, por supuesto. Y gracias también a todos los que han acudido hoy. Me demuestran que hay un gran interés por Alemania. También es expresión de lo estrechamente de la estrechamente conectada que estamos en la Unión Europea y la Eurozona. Lo que sucede en Madrid acarrea consecuencias para Berlín y lo que pasa en Berlín tiene consecuencias en Madrid. Como embajador de Alemania en España, a menudo se me pregunta cuál es la relación entre España y Alemania y la opinión que tienen la una de la otra lo que las une y lo que las separa. Quizá se pueda expresar del modo más claro, señalando a Xavi Alonso, Javier Martínez y Pep Guardiola, que determinan en gran medida el destino del Bayern de Múnich. Y a Tony Cruz y Sami Kedira, que son los que organizan el ataque del Real Madrid desde el centro del campo. Otro ejemplo más serioso es la muy positiva evolución de una empresa española muy conocida que, con nueva tecnología, tecnología e innovación desarrolladas en España, está conquistando cuotas de mercado en Europa y está creando nuevas puestas de trabajo en España. La empresa forma parte de la familia de un grupo empresarial alemán que actúa 
el, a escala mundial y se beneficia de las sinergias en el seno del grupo. ¿Por qué he elegido estas dos imágenes? <coughs> Para destacar las estrechamente ligadas que están España y Alemania. Nuestras economías están más entrelazadas que nunca una con otra. Lo que haga una, también en su política nacional, tiene efecto sobre la otra y sobre la comunidad de Estados europeos como un todo. Por ello, Alemania se interesa mucho por España y por el éxito del país. ¿Cuál es la situación en Alemania? <coughs> Permítame comenzar con unas palabras sobre la situación actual en Alemania. Alemania cerró el año 2014 con un crecimiento eh, del 1,5%. La tasa de desempleo a finales del año pasado era de 6,4%. Eh, Además, el ministro federal de Hacienda, el señor Schäuble, pudo anunciar que por primera vez en casi cinco décadas la Federación no contrajo ruedas nuevas en 2014. Los economistas hablan del cero negro. Los sindicatos han podido acordar con los empleadores notables incrementos salariales y se ha implantado un salario mínimo por primera vez en Alemania. Pero quiero destacar que la base, la base de todo ello fueron dolorosos procesos de reforma y importantes correcciones de rumbo iniciadas en Alemania hace 10 años. Fueron necesarios la renuncia y los esfuerzos y una flexibilidad mucho mayor en el mercado laboral. laboral. Lamentablemente, no es pequeño el número de quienes no pudieron beneficiarse personalmente de todo ello. También en Alemania hubo protestas y muchos recortes fueron muy controvertidos. Por supuesto, también en Alemania los partidos luchan por el equilibrio adecuado entre la necesidad de consolidar los presupuestos, la medida necesaria de inversión pública, y el objetivo de la protección social. Ello repercute en el núcleo de las decisiones nacionales soberanas. Pero los efectos de estas decisiones afectan además a todos los países que forman parte de una unión monetaria. Como um, importante economía, Alemania debe ser un ancla de estabilidad y asumir un papel de responsabilidad y fomento de la integración en Europa. Por ello, haremos todos las, los esfuerzos para que Europa salga reforzada de la crisis. Queremos crear una Europa fuerte en lo político y económico y justa en lo social. Y es de especial importancia para nosotros y la totalidad de la Unión Europea tener, una España, uh, en, tener en España a un socio fuerte que, compa que comparta este espíritu. Con esto, llego al punto siguiente de mi exposición, España y Alemania como socios en la Unión Europea y en la Unión Monetaria. Pese a las expectativas de crecimiento para España y Alemania, debemos continuar trabajando para superar la crisis. Una serie de problemas eh, básicos nos afectan a todos en Europa de una forma u otra. Por ejemplo, el envejecimiento de las sociedades. El desarrollo demográfico ha incidido en la finan financiación de la seguridad social. El sobreendeudamiento eh, de los estados. Cómo garantizamos las inversiones necesarias en infra infraestructuras, transportes, energía y en el mercado digital. Pérdida de, la, de competitividad, cómo fortalecemos y modernizamos la producción industrial como base de la economía europea, cómo, incremento, cómo incrementamos la productividad y fomentamos la innovación. Cada país, cada gobierno debe encontrar sus propias respuestas pero debemos actuar conjunto y coordinadamente 
es decir, en la misma, en la misma dirección. La moneda única es parte integrante fundamental del espacio económico europeo. Protege nuestras economías de los riesgos del tipo de cambio, es decir, que facilita el comercio y las inversiones y con ella podemos influir en el orden internacional económico y monetario. No cedemos cancha solo al dólar y al renminbi. Señoras, señores, sin embargo, los últimos años de crisis nos han mostrado también el punto débil del sistema europeo. La política monetaria está comunitarizada, es una competencia europea. Las políticas fiscal, social y económica no lo están. Así fue posible, por ejemplo, que algunos países no aprovecharan la entrada en el euro ni el consiguiente abaratamiento de los intereses para mejorar la financiación del Estado. Es más, en algunos Estados miembros se produjo un desarrollo crediticio excesivo, un aumento demasiado fuerte de los precios inmobiliarios y de los salarios hasta un nivel insostenible, y después la pérdida de la competitividad. La mayor debilidad de nuestra moneda única quizá fuera la falta de un entendimiento común sobre las oportunidades y efectos económicos de la política económica en el marco de una unión monetaria. Así pues, una arquitectura tan descentralizada de la unión monetaria con estados nacionales soberanos, exige en el futuro al menos dos cosas, normas y directrices vinculantes para la acción en materia de política económica de los estados y un alto grado de responsabilidad política nacional. Esto es, esto es por lo que aboga el gobierno federal. No es una manía alemana, sino algo imprescindible si queremos conservar una unión monetaria fuerte. El reciclado de deudas excesivas y la consolidación de los presupuestos son un elemento esencial para ello. Y es que un endeudamiento público elevado implica una elevada carga de intereses para los presupuestos públicos. Esto reduce el margen de la actuación de, del Estado en cuanto a medidas para fomentar el crecimiento y en cuanto de la, a la seguridad social de sus ciudadanos. La crisis en la zona del euro, además, ha conllevado, conllevado, conllevado que los ciudadanos estén perdiendo la confianza en Europa. En los países con un programa de ayuda, por ejemplo, se tiene la sensación de que la política viene determinada, determinada desde fuera, por ejemplo, por la troika u las instituciones. En los países acreedores, por el contrario, reina la preocupación de que aquellos pudieran estar sacando provecho de ellos y de que deban soportar los costes, los costes de las decisiones erróneas y desarrollos fallidos de otros. Hoy podemos comprobar que en los países particularmente afectados por la crisis aumenta la competitividad y se, y, y se reducen el déficit en la balanza de pagos corrientes y los déficits presupuestarios. El control bancario europeo ha iniciado su actividad y el Banco Central ha adoptado decisiones de amplio alcance en materia de política monetaria. Señoras y señoras, al finales de 2014 inició su labor una comisión europea nueva y decidida que puede contar con un apoyo amplio del Parlamento Europeo. Con la nueva agenda estratégica, la nueva comisión ha puesto un rumbo claro. El nuevo presidente, señor Juncker, además 
ha creado un fondo de inversión de más de eh, 300 mil millones de euros. El gobierno español, al igual que el alemán, que el alemán ha presentado un gran número de proyectos interesantes que se, que se están analizando. Hay un grupo operativo compuesto por Comisión, Banco Europeo de Inversiones y expertos de los Estados miembros, ha examinado muy de cerca la evolución de la inversión en Europa, ha señalado obstáculos para la inversión y posibles soluciones y ha comenzado a abordar proyectos individuales de los Estados miembros. En todo esto es importante, sobre todo, la movilización de inversión privada, pues son las empresas las que crean puestos de trabajo e innovación y seguirán siéndolo. Además, se debe garantizar que los fondos complementarios movilizados se empleen de modo razonable y eficaz. Debemos invertir, invertir en ámbitos del futuro, es decir, en proyectos que sean razonables económicamente y que fomenten el crecimiento sostenible. Por ejemplo, se trataría, entre otros, de la industria digital, el sector energético, quizá la electromovilidad, es decir, ámbitos con los que mejoramos nuestra competitividad. Y es que el fortalecimiento de las condiciones marco para la inversión y el empleo, tanto en el plano nacional como europeo, son un factor decisivo. Y ella implica reformas estructurales en los Estados miembros y a la eliminación de obstáculos burocráticos. Con este... Con esto digo a mi tercer punto, cómo ve Alemania a España. Con mucha atención. Con mucha atención y interés observamos este año de maratón electoral que acaba de comenzar. Las elecciones en marzo, en mayo, en septiembre y a finales de año, las elecciones generales terminarán el debate político en España en 2015. Los ciudadanos y ciudadanas están llamados a elegir a más de 8.000 alcaldes, 15 parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. En ellas, además, se decidirá el futuro proceder conjunto de los socios en el seno de la Unión Europea. Ya solo por eso, en Alemania se observarán con mucha atención la campaña y los resultados electorales pues los resultados y su aplicación también afectarán a los socios eh, en Europa. En la superación de la crisis, España ha hecho grandes avances recientemente. Se ha logrado incrementar la competitividad, estabilizar el sector bancario mediante un programa de ayuda financiera del, meca del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y reducir el nivel de endeudamiento del sector privado. En la actualidad, España muestra un crecimiento económico superior uh, a la media de la zona euro y el desempleo baja. Los éxitos se deben fundamentalmente a la implantación consecuente de una ambiciosa agenda de reformas. De este modo, se ha recuperado la confianza en la economía española y si España mantiene el rumbo actual de las reformas, estará en el buen camino para poder corregir desequilibrios macroeconómicos que puedan haber quedado. Por ello, por ello sentimos gran respeto lo que ha logrado y ha hecho España. Los indicadores muestran que ya es visible un cambio de, de, de tendencia. La economía en España está tomando un impulso creciente. De este modo, España está cosechando los primeros frutos de sus reformas. Solo podemos alentar a España y a, a, las, y a los españoles a mantener el curso de estas reformas. Señoras, eh, señores, las economías española y alemana, como ya dije al principio, están más entretejidas que nunca. En los pasados años, el volumen comercial bilateral se sitió algo por debajo de los eh, 60 mil millones de euros por, por año. 
La tendencia es al alza. En el primer semestre de 2014 se registró un incremento de 6,6%. Las inversiones directas alemanas en España representan aproximadamente el 10% del total de inversiones directas anuales en España. Y por supuesto, Alemania está haciendo esfuerzos para realizar una aportación a la formación profesional dual en España y con ella al futuro de los jóvenes en este país. Unos 1.200 son las empresas alemanas que desarrollan una actividad en España. Junto con los distribuidores en España de empresas alemanas, son un factor, de, un factor destacado en la economía española. Y, naturalmente, es importante, además, el puente entre España y el norte de África y, en especial, América Latina. Es importante que aprovechamos y ampliemos este estrecho partenariado económico para el bienestar de ambos países y señalé posibles sinergias a escala empresarial. Lo mismo es aplicable a la agenda política de nuestros países. Por ejemplo, tenemos un gran interés compartido en un mayor desarrollo del mercado interior de la energía y también en la creación de las infraestructuras necesarias, me refiero a las interconexiones, para el desarrollo de un mercado común de la energía y del gas. En la parte final de, de, ma, de mi pequeño discurso, voy a um, decir algunas palabras solamente sobre la política exterior y de seguridad. Permítanme que eche una mirada más allá de las fronteras de nuestros países y de la Unión Europea. Y es que una Europa económicamente fuerte, en libertad y democrática, solo puede mantenerse, mantenerse si somos capaces de plantar cara no solo a la competencia empresarial global, sino también si defendemos nuestra libertad y velamos por nuestra seguridad. La situación actual nos da motivos para la preocupación. ¿Quién podría esperar que en el siglo XXI, en el corazón de, de Europa, pudiera producirse el regreso a una política de desplazamiento unilateral de fronteras? Que un Estado vecino fuera destabilizado de manera calculada. ¿Quién puede prever las consecuencias devastadoras que aún mostrará la violencia tiránica de la organización terrorista esta Estado Islámico, no solo en las zonas subyugadas, sino también entre nosotros. ¿Por qué hay vías totalmente nuevas de reclutamiento y adiestramiento para jihadistas que después regresan a nuestros países? ¿Cómo podemos garantizar que la dureza necesaria en la lucha contra el terrorismo, la opresión en nombre de una religión, y la trata de seres humanos no incida negativamente en nuestros valores, que incluyen la libertad de opiniones, la libertad de reunión, la acogida de refugiados y la concesión de asilo, así como la lucha contra la pobreza. También de cara a estos desafíos, que entre la población con frecuencia ya se ven como amenazas, solo puede haber una respuesta, la misma que ya he dado antes. Debemos mantenernos unidos. Como reacción a las grandes manifestaciones tras los atentados de París, en las que participaron el presidente Rajoy y la canciller federal Merkel, el presidente federal, señor Gauck, lo expresó así. Los terroristas han querido separarnos, pero han conseguido unirnos más. Del mismo modo que no hay nichos de mercado nacionales, tampoco hay islas de seguridad. Es por ello que España y Alemania caminan juntas, no solo en la OTAN, en las operaciones militares y en las operaciones militares de la Unión Europea. 
la confianza mutua es tan grande que cada una desde el punto ideal para ella conectamos aquí para desde una agrupación contribuir juntas a la seguridad y estabilidad. Celebramos expresamente que el Congreso de los Diputados, Diputados haya acordado el apoyo militar al gobierno iraquí elegido democráticamente contra las milicias terroristas del Estado Islámico. Tal como el Bundestag alemán apoyó por su, par, por su parte um, el envío de unidades de las Fuerzas Armadas Federales. España y Alemania apoyan además a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. El objetivo continúa siendo que los europeos hablemos con una sola voz en asuntos exteriores de Europa. Al igual que en las operaciones militares, nada impide una división del trabajo. Nos alegramos mucho del éxito de la candidatura de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabemos que de este modo un socio defenderá de modo fiable los intereses europeos. Así lo hace por su parte el gobierno federal en formatos como el G7 eh, o en las negociaciones relativas al programa nuclear iraní en el formato 3 más 3. Juntas en el G20, España y Alemania ambicionan la resolución y prevención de conflictos desde el partenariado con los países emergentes del hemisferio sur, todo ello sustentado, sustentado por la confianza mutua, que cada una haga lo que esté, esté en sus manos para salvaguardar nuestra casa común que es Europa. Esta colaboración es ahora más importante que nunca antes. Nuestro objetivo europeo, también nuestro éxito conjunto europeo en la supresión de fronteras, nuestra defensa de la libertad, de desplazamiento, de autodeterminación, de libro flujo de la información, por otra parte, han incrementado los riesgos. Debemos enfrentarnos a ellos con prudencia a la vez que con decisión. Nuestros ministros del Interior ya han acordado medidas para la lucha contra el comercio ilegal de armas, para la cooperación con los países de tránsito, para el control de los movimientos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y para la contratación de datos de vuelo de que quienes representan una amenaza. La aplicación no será fácil. Una disposición para el archivo conexiones telefónicas, el control en Internet por parte de las fuerzas de seguridad, incluso la retirada del pasaporte a nuestros propios compatriotas para impedir la, la participación y el adiestramiento en operaciones militares, por ejemplo, en Siria. Todas estas son medidas que no, son, que nos, que no nos resultan fácil, fáciles. Es una buena cosa que intercambie que intercambiemos para seres cuidados ciudadosa y con, continuadamente juntos deberíamos aprender de las experiencias en la lucha antiterrorista que algunos socios han tenido. También España ha tenido que lamentar un gran número de víctimas del terrorismo. Señoras y señores, la semana pasada el presidente Hollande y la Cancillería Federal, señora Merkel, cerraron unas negociaciones difíciles con los presidentes de Rusia y Ucrania. Todos esperamos que se cumpla la tregua y que de esta forma se hayan puesto las bases de una solución diplomática del conflicto en Ucrania. Los estados vecinos en el este de la, de la Unión Europea no deberían tener que elegir entre unas buenas relaciones con uno lado o con otro. Aunque nuestra capital Berlín esté más cerca del este, este no implica que, que perda, eh, perdamos de vista el partenariado sur. Al fin y al cabo, 
el estrecho es nuestra frontera común europea. Celebramos y apoyamos el esfuerzo incansable del enviado especial de las uh, Naciones Unidas, señor Bernardino León, en favor del diálogo de las partes en conflicto en Libia. Y estamos agradecidos por el comando español en las unidades de estabilización en Mali. Ambos tenemos en nuestra agenda la destabilización que amenaza el norte del África, pero también la zona del Sahel y el África subsahariana. Señoras y señores, estas han sido algunas reflexiones sobre el estado actual de las relaciones hispano-alemanas. Les agradezco su atención y su paciencia. En el ámbito de la política exterior y de seguridad, compartimos las mismas preocupaciones. Ambos países nos encontramos ante grandes desafíos y asumimos nuestra responsabilidad en los órganos internacionales. Además, España desempeñará un papel especial en los próximos dos años como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el ámbito empresarial, nuestras compañías son competidores en los mercados de Europa y en un contexto global. Pero al mismo tiempo, nuestras economías están fuertemente entrelazadas y a menudo nuestros productos se complementa, complementan. Y en la política europea, en particular, en particular en la zona euro, ambos tenemos el máximo interés en procurar solidez estabilidad financiera y una estrecha coordinación en materia de política económica. Estas son las mejores recetas también para un desarrollo dinámico de la economía española. Y si quieren reducirlo a una fórmula breve, piensen siempre en Xavi Alonso en el Bayern de Múnich y en Tony Cruz en el Real Madrid. Los dos juegan en la Champions League y ojalá que este año no se enfrenten hasta la final. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. El secretario de Estado me ha debido tiene que acudir a sus obligaciones. Pues empezamos, señor embajador. El coloquio va a ser en inglés. Usted tiene eh, el aparato de traducción simultánea. Vamos a hacer, si le parece bien, embajador, por un tema de gran actualidad en España. Efren Cosme dice, desde la experiencia política alemana, cómo se está observando en su país el movimiento en torno a Podemos y otras iniciativas de movilización popular en España. ¿Puede darse en Alemania a corto plazo un movimiento similar populista tan fuerte como aquí? Jorge de Esteban dice, ha dicho usted que Alemania observa con mucha atención y mucho interés la maratón electoral en España de este año... ¿Cree usted que Europa se juega mucho en estas elecciones y que si Podemos y otros movimientos similares aglutinan su fuerza y desplazan del poder a los partidos convencionales, SOE y PP, se verá afectado gravemente el equilibrio y la normalidad en los procesos de construcción y gobernanza europeos? Luisa Guillón, de ABC, en esta misma línea, dice, teme a Alemania que pueda haber en España un gobierno en el que participe Podemos y con ello un frenazo en el proceso de reformas emprendido por España? Well, thank you um, for the questions and bear with me if I um, reply in English because my mi español todavía es un, en un estado un poco experimental, es que un poco más prudente um, responder en, en inglés. Yeah? Muchas gracias. Um, so, um, 
let me start by saying that um, Podemos, of course, is not only a Spanish phenom phenomenon. Uh, I mean, we do have in various countries um, uh, various new parties uh, which reflect uh, the sentiment of the people. Um, in uh, Germany, we have uh, seen a number of new parties uh, in these last years. The Pirate Party, for instance, uh, the party which is called uh, Allianz für Deutschland and which is um, uh, quite um, critical towards um, Europe and wants either Germany or the rest to move out of the Euro. <laughs> um, and uh, we see um, in other countries um, movements uh, which are expressing more the preoccupation and uh, sentiment of the people as regards globalization, as regards um, social issues. Uh, and uh, uh, so it is a phenomen phenomenon which we see in, um, in various countries. And uh, I think it also reflects the fact um, that um, uh, the world uh, is turning ever um, more quicker and faster. Uh, and that this creates um, uh, anxiety in people. Um, I was just um, uh, talking over the phone with my son yesterday night, um, and uh, he and his wife, they are expecting a baby. Uh, and I was uh, telling him, yes, there was a, um, a transmission on German television that uh, says that today everything is so, so complicated uh, if, uh, if young families have a baby as if this was a very new phenomenon. Um, but he was saying yes, but today, I mean, the pressure is very strong on young people because normally both um, are working. Um, everything is interconnected. Um, you're reach you must be reachable all the time. Um, so there are a number of new stress factors which all are um, in relation to the ever faster changing world. Uh, in football, if you are watching a, 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 a match today, it's three times faster than it was in the 80s and 90s. Uh, so that is, um, I think, a sentiment that is um, uh, that uh, that expresses itself in in the creation of new parties. I think. What is very important uh, is um, an open dialogue and um, to explain to people why adjustment is needed. Uh, Europe uh, counts, accounts for 5% of the world population, uh, for 25% of its GDP, and for 50% of social welfare. So, uh, and this in aging societies. So this will not uh, continue to function without adjustment, and I think this needs to be discussed very openly and um, um, uh, and very intensively uh, with the people to explain why adjustment is uh, unavoid unavoidable. Um, and uh, to <laughs> reply to the to the final question, uh, yes, I think a lot is at stake. Um, in Spain and other countries as well. Um, and um, uh, for the um, future of, of all of our countries, for Spain as well, uh, I think it would be very important, as I tried to explain in my speech, uh, that the reform process continues and that we complete adjustment and that we regain competitiveness and that we continue to work on competitiveness as we have to do in all our countries. Uh, and uh, that I think would, would be most important in Spain. Um, the public yearly deficit was, I think, in 2009 or 10 at 11%. It's now reduced to 5.5, it's half. Um, and after seven, I think, or, or eight semesters of recession, there is now a very strong, um, a very strong growth back in Spain. Uh, 2.3 is the estimate of the uh, uh, the recent estimate of the European Commission. Uh, Spanish institutes estimate that it might even be higher in, 2000, uh, in 2015. Uh, so I think that these figures speak for themselves. But the measures which underpin these figures and which are needed, they have to be um, explained very openly, very publicly, very intensively throughout the year. Thank you. Gracias.
Le agradeceré que, si es posible, abre más en las respuestas. Hay cantidad de preguntas. El que fuera embajador de España en Alemania, el señor Sebastián Derice, dice «Vemos cómo la atención está concentrada en dos temas, Grecia y Rusia. Desde el mundo empresarial, sobre todo el industrial, comprobamos que temas prioritarios pasan a un segundo nivel. Temas como una nueva revolución industrial, el coste de la energía, entre otros». El martes pasado hubo en Madrid una cumbre industrial con participación del vicecanciller alemán. Quisiéramos que el embajador comente con más detalle cómo desde Alemania se van a incorporar estos temas en el plan Juncker. Sí, thank you very much. Um, I will try to be brief at this time. <laughs> um, and say yes, indeed, uh, Vice Chancellor um, Gabel was here to participate in this very important conference. Uh, the topic, and it was the third in a row of conferences, uh, which uh, with which the member states underpin the efforts of the of the European Commission. Uh, and the theme is uh, to improve framework conditions for industry, um, to work on the integration of the value chain. Uh, to e identify in which areas uh, there are, is growth potential. That is truly the case for the digitalization of industry. Uh, it's uh, truly the case uh, as well for uh, freeing up more sectors and for liberalization of services. Uh, and uh, so in that sense, this conference here in Spain has been a very important one, by the way, with also the participation of number of chief executive officers like Telefonica, Inel, and, uh, and uh, Airbus. Uh, this dialogue is also very important of politicians uh, with the responsible actors uh, of economic operators. Uh, and this is the direction in which, uh, in, which we have to, in which we have to go. And the Juncker plan, I think, is important and adds on to this, um, to this agenda because it uh, tries to mobilize more than 300 billion euros uh, for growth-relating uh, um, activities uh, which, which contribute to the framework, like the interconnectors could be in Spain if in the energy market, or the um, uh, rollout of, uh, of digital um, um, possibilities uh, for, for industry. So um, yes, indeed, that is a very important agenda. and. Um, and we will try to do our best to contribute to this. José Castellote, consejero delegado en España de Areva, le pregunta si piensa usted que algún futuro gobierno en Alemania podría decidir continuar la energía nuclear en su país. No. Um, I mean, uh, the, a, um, uh, the, the decision in, uh, has, been, has been taken to um, um, invest in renewable energies um, and uh, trying to reduce dependencies uh, and uh, in uh, clearly moving away from nuclear in our country. Uh, this was a decision of a uh, government uh, led by uh, the... Um, a Christian Democratic Party, um, and um, uh, if there was an alternative to this government, government it would be more to to the to the other side of the political families, uh, and there I don't see either any any such um, um, any such development. So I th I think this um, this is not not reversible for the time being. Le leo otra pregunta. Dice, inversores alemanes en el sector español de las energías renovables han promovido arbitrajes internacionales de protección de inversiones contra España por la reforma retroactiva del régimen retributivo de dichas energías renovables. ¿Qué opinión le merece este hecho al gobierno alemán? Well, I would say we leave um, private business to, to private business, but it is true that um, companies who have invested in the renew renewable sector in um, Spain uh, have been uh, deceived 
because uh, the price schemes are, on which these investments were based had to be revisited, or has been revisited by, by the Spanish government. Uh, and uh, this has led um, uh, investors to, um, to suffer losses. Uh, and unfortunately, it has not only been uh, the case for the future, but also um, retroactively. So there was there was a huge deception. Um, but uh, we hope that this can be sorted out. <clears throat> and for the future, um, our hope is that, I mean, we have a very diversified spectrum of energy uh, generation in Europe, in various countries, and this is a national competence. But uh, what is not sufficiently developed is a, a internal market for energy across Europe. Uh, this is one of the priorities, or the five priorities of the new commission. Uh, this is of enormous importance for, all of, for, for the future for all of us. Um, and if we can improve the connection between the Iberian Peninsula and uh, the rest of, uh, of mainland Europe in the energy sector, uh, we will probably also come to a better situation as regards the internal market situation. Pues seguimos con los temas de, de actualidad. Felipe de las Heras dice, ¿cree que los esfuerzos de la canciller Merkel serán suficientes para evitar la intervención de fuerzas internacionales en la guerra de Ucrania? ¿Por qué Alemania cree que todavía es posible salvar el proceso de paz? ¿No hay un exceso de optimismo y un gran riesgo de que las expectativas se vean frustradas? Javier Fernández Arribas de la revista atalayar.com, dice Alemania está dispuesta a enviar fuerzas de interposición a Ucrania. ¿Cree que esto es necesario para garantizar la paz en Ucrania y en Europa? Sí. Yeah. Um, I mean, our position um, has always been and continues to be Uh, that uh, we want um, uh, territorial uh, integrity in Ukraine, uh, that we want to have a good uh, partnership with Russia, and that we want to avoid any kind of conflict in Europe. So these three points determine um, our position. Um, we are always optimistic, and we have to be optimistic, uh, and um, the Chancellor will do everything in her power together with her uh, three uh, partners um, to continue to, to work for that um, and uh, to try to find uh, an equilibrium and a diplomatic solution and this will, be, will continue to be our, our position. Están con nosotros los embajadores de Rusia y de Ucrania. ¿Quieren ustedes intervenir en relación con este tema que nos interesa tanto? El embajador de Ucrania. A la definición de objetivos. Aproximenle, por favor, el micrófono al embajador de Ucrania. Por supuesto, no tengo objeciones muy serias y comparto esta opinión del embajador alemán. Gracias. Pues seguimos con los demás temas. Pedro González de Zoom News dice, alaba usted el esfuerzo de España por salir de la crisis, pero en esa salida es muy importante el capítulo de las exportaciones. ¿No cree usted que ese gran esfuerzo de España podría ser inútil si Alemania no fomenta su consumo interno y, en consecuencia, sus importaciones de España, entre otros países? Well, if you if you go through the streets of Berlin or any other city in uh, um, in uh, in Germany, you will find everything from Desigual to Sara and uh, from uh, all other producers. Um, so, um, as I said in my speech, we have recently um, uh, increased quite considerably our um, um, wages in Germany. So, uh, the internal consumption. Um, is very strong, and um, uh, I would like to, to seize this opportunity to, to say that we, when we talk about uh, current account balances and so on, 
Um, it is true that Germany has a surplus, but this is mainly with third countries uh, outside Europe. Inside the Europe, um, the, the balance is more or less uh, at equilibrium. Um, the exports are very important, um, but um, uh, and we think they will, uh, they will be rising um, due also to the fact that the external value of the currency is lower right now and uh, due to the oil price development. So this will favor both um, Germany and Spain. But even more important than that, I think we should all be aware <coughs> that we are talking about value chains across Europe today. It's not what one country exports or what other, another country exports. It's about value chains. And many of the products which are being produced in Spain with Spanish technology um, and, and uh, with Spanish engineering uh, are um, intermediates which are then used um, to, to complete German products. Uh, and you could also find other examples. Uh, you have um, uh, German companies who are producing in Spain, but for the export, um, uh, uh, elevators for instance, and so on. So I think we need to think much more in terms of interlinkages between national economies in Europe. Um, and uh, therefore, what is, um, uh, what is really important is our competitiveness, European competitiveness, um, as regards um, other um, areas uh, in the world which are our customers. Um, it would be very important, in our view, to complete negotiations on TTIP with the United States because this would mean that the two um, biggest um, 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 producers of, uh, of industrial products uh, would come together in one market uh, and this would be very beneficial in particular for Spain and also for, for Germany. So uh, we think um, that there is um, a, a positive development and one final point is that in Spain uh, what is more more developed than in Germany is um, services which are close to industry in the area of engineering, in the area of, uh, of maintenance, in the area of ICT. So there we think uh, that there is a competitive advantage for Spain, um, but the most important um, uh, reflection we think is uh, that we are very, very much interlinked in value chains across Europe. Carlos López Combarros le pregunta qué va a hacer Alemania con los griegos. Marta Carazo, de Televisión Española, dice cómo ve el futuro de Grecia dentro del euro. Teme a Alemania que el gobierno griego acepte la extensión del plan de rescate y luego Grecia no sea capaz de cumplir con las condiciones. Lee Mais dice cómo evitar que Grecia, un país ubicado estratégicamente cerca de Medio Oriente, se eche en manos de Rusia. El embajador de Rusia esboza una leve sonrisa. Le, le estoy viendo desde aquí. Well, let me let me first of all say that this is um, a difficult topic because we are discussing the future of of a country and uh, the future of of, of people, um, having worked in Brussels for more than 20 years. I have many Greek friends. Uh, and I was present when in 2003 uh, in Athens under the, um, uh, in the Stoa of Atolos, um, the accession treaty was signed um, which brought Europe from, uh, from, from, from to, to 20 to 27, 25, 27 member states. So a truly a historic moment in the history of Europe and therefore I think that <coughs> Greece belongs to the family of nations in Europe. Um, what uh, we have seen over the last few years and maybe over the last decades were huge, huge, huge macroeconomic imbalances which have been building up in Greece uh, and uh, which have been um, tried to, to correct and to, to um, balance out a little bit more in the last four years. And we think that Greece is on a positive trend. Uh, it has, for the first time, uh, last year had a, a very small growth, um, a primary surplus, um, a, a balanced um, current account, uh, 
privatization has started and the uh, industry became, uh, the, the, the country became slightly uh, more, um, went slightly more towards regaining um, competitiveness. And so we only can hope that this um, path can be continued. Uh, now the conditions for that have been spelled out, not by Mr. Schäuble, but by Mr. Dasselblum, who is the um, president of the Eurogroup, and that is the relevant um, um, forum. Uh, and he has said that, of course, um, all countries are ready to prolong uh, a program or whatever framework or whatever it may be called um, in order to continue uh, financial assistance to Greece. But of course, under the condition uh, that uh, the agreements that have been entered into by all actors, including uh, Greece, uh, will be continued and finalized. Uh, and that in the future um, a, a new uh, program, cro program can be worked out uh, and that any measures are being agreed in this framework uh, with the relevant institutions. So I think that is where we stand today. Uh, the latest news is that we are expecting um, a, uh, a request uh, from Greece today um, and then the Eurogroup will meet tomorrow. Uh, there's not much time left, uh, and we hope that um, a, a solution can be found uh, within the framework which I've tried to sketch out. Carmen Hortas le pregunta cómo ve Alemania, y más concretamente cómo ven las empresas alemanas, el actual proceso de independencia en Cataluña, donde existen muchos intereses alemanes. Hace mucho tiempo, empresarios alemanes en Cataluña alertaron de los riesgos económicos y de aislamiento que supondría la desconexión entre Cataluña y España. Yes, we are following it with interest, um, but uh, of course, um, it is a matter for for Spain to um, discuss its its shape and its future. Uh, so in that sense, uh, it is an internal question and not, not for me to comment. Um, but it is clear that, as I have said in my speech, we would like to see a strong Spain as our partner in the European Union. Um, that is both a political and an economic interest. Uh, and uh, so we hope that as well this question um, uh, will go in the right direction as time goes by. Alicia Richard de Avertis dice, ¿cuál es su opinión sobre las últimas declaraciones de Obama en las que declara que las empresas europeas no pueden competir contra Google y Facebook? Y en las que el presidente de Estados Unidos comenta que Alemania es muy sensible a la intrusión de datos personales. Bueno, well, it has been it has been a big issue uh, at least in Germany. Uh, the question of um, personal data and data protection and the um, NSA and uh, so on. This uh, has, uh, this is, uh, I mean, um, the American government is aware of that. Uh, we have been communicating with them um, at great length uh, on these issues. Um, we would hope uh, that for the future we can find an adequate uh, data protection. There is European legislation underway. Uh, which is about to come this year or next year, hopefully at the latest, because our legal framework dates back from 1995, before the internet was uh, was invented. Uh, so the, it's very urgent that we act at a European scale in this issue, at a European scale. Um, and um, uh, and then, as, as I said before, one of the priorities for the next years must be that we don't leave the whole digital sector to the United States, but that we are getting competitive in this. Uh, so the digital internal market, in our view, is um, the main priorities for the next uh, four, three, four, five years, mm -hmm. including in Germany, where we are willing to invest at uh, uh, at, at great length into, into this technology. Muchas gracias. En nombre de Avertis y de Siemens, don Juan José Martín Celemín, director general de Administración y Finanzas de esta última compañía en España, va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente. Unas breves palabras para agradecer al, al foro 
el habernos dado la oportunidad de, primero, presenciar este interesante en su segunda parte de debate. Agradecer al señor embajador sus palabras, que han sido tremendamente ilustrativas sobre la situación internacional, sobre la situación europea y, más concretamente, sobre la relación de España y Alemania. Alemania es, en mi opinión, que estoy seguro que es compartida por muchos, un país tremendamente orgulloso de su tecnología, de su pasión por la tecnología, de su pasión por la investigación, el desarrollo, su rigor y su compromiso, lo que le lleva a ser un país admirablemente competitivo en términos de calidad y que resulta en una muy admirable situación de balanza comercial y balanza de pagos. La complementariedad de España y Alemania ha sido algo de lo que no es necesario reiterarnos aquí y Siemens es una, yo creo que una, un excelente ejemplo. Siemens cumple este año 120 años de presencia en España, lo que es una buena muestra del de compromiso que Alemania y que las empresas alemanas tienen en este país. Agradecer la asistencia de todos ustedes y nada más. Buenos días.